today i would like to uh, discuss become second semester uh, of financial accounting subject the unit is conversion of single entry into double entry this is as per nep that is new education policy syllabus vidyarthigale ivattu second semester bcom ina nep syllabus prakara financial accounting sambandhapattange conversion of single entry into double entry deal maartta idini balashtu vidyarthigalu idana kelta idru illi varugu final year ge and the 6th sem ge na importance kottide avargella ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಇಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನೋಡಿರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೀವಬಲ್ಲು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಅವನ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಡೆಟರ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶಿಯಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐದಾರು ಐಟಮ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನ
ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಓಪ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲು ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದರೆ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆರಡು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸು ಇವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹಲವಾರು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಉಳಿಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈಗ ಒಂಥರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಒಂದೇ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ ನಾವು ತೆಲ್ನೀವಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೀಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ
ದೆನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಟೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಶ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಓನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಓನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದೆನ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೇ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಪೇಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಸೊ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಥೇರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದು ಮಾರ್ಸಿನ ಪ್ರಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಯಾರು ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಟಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಸಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇ